ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் அருண் கலாத்கர் எழுதுன அண்ட் ஓல் விமன் அப்படிங்கிற போயத்துடைய சம்மரி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற நிறைய வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் அருண் கொலாத்கர் அருண் பாலகிருஷ்ணா கொலாத்கர் இவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நவம்பர் நைன்டீன் தேர்ட்டி டூ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் வரைக்கும் வாழ்ந்த ஃபேமஸ் இந்தியன் பாயட் மராத்திலையும் இங்கிலீஷ்லேயும் எழுத எழுதக்கூடிய ஒரு பாயட் அப்படின்னா அருண் பாலகிருஷ்ணா கொலாத்கர் தான் இவருடைய போயம்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காமன் வெல்த் பாய்ட்ரி ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்கு நைன்டீன் செவன்டி செவனில் இவர் எழுதின பாய்ட்ரி கலெக்ஷனான ஜெஜூரி அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த அவார்டு வாங்கியிருக்காரு அப்புறம் சாகித்ய அகாடமி அவார்டு வாங்கியிருக்காரு இந்த ஜெஜூரி அப்படிங்கிறது அருண் கலாத்கருடைய பாய்ட்ரி கலெக்ஷன் ஒரு முப்பத்தோரு பாயம் இதில் இருக்குங்க இவர் வந்து ஜெஜூரி அப்படிங்கிற ஸ்பாட்டுக்கு விசிட் பண்ணும் பொழுது இது வந்து பூனையில் இருக்கிற ஒரு சிட்டி அவர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் விசிட் பண்ணியிருப்பார் அப்போ அவர் பார்த்த விஷயங்களை பற்றி அப்சர்வ் பண்ணி ஒரு பாயம் எழுதியிருப்பார் ஏன் நான் ஜெஜூரிக்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அண்ட் ஓல்ட் பெமன்னும் இதில் ஒன் ஆஃப் த பாயம்ஸ் தான் அதை முப்பத்தோரு பாயம் சொன்ன இல்லையா அவர் வந்து அந்த பிளேஸ்க்கு விசிட் பண்ணும் பொழுது அவர் ஃபேஸ் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸை அவர் பாயம் மாதிரி எழுதியிருப்பார் அருண் கலாத்கருடைய ரைட்டிங் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப சின்ன சின்ன பாயமாக தான் இருக்கும் த பஸ்ஸுன்னு எடுத்துக்கோங்க பட்டர்ஃப்ளை ஸ்க்ராட்சு இதெல்லாமே குட்டி குட்டி பாயம் தான் பட் ஸ்கெப்டிசிசம் அப்படிங்கிறது தான் இவருடைய கான்செப்டை அவர் சினிசிசம் அதில் இருக்கும் ஸ்கெப்டிக்கல் திங்கிங் அவருடைய கான்செப்ட் அவருடைய போயத்தில் இருக்கும் இந்த ஓல்ட் விமன் அப்படிங்கிற பயமோ இவர் வந்து அந்த ஜெஜூரிங்கிற பிளேஸ்க்கு போகும்பொழுது ஒரு ஓல்ட் விமனை மீட் பண்ணுறாங்க அந்த ஓல்ட் விமனுக்கும் இவங்களுக்கும் நடுவில் நடந்த ஒரு மொமெண்ட்டாக என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் சொல்ல நினைக்கிறாங்க ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பயம் தான் ஒரு ஓல்ட் விமன் அந்த ஓல்ட் விமனை அந்த அங்கே வந்து ஏன்னா அந்த ஜெஜூரிங்கிறது வந்து ஒரு ரிலீஜியஸ் பிளேஸ் ஒரு ஒரு பில்கிரமேஜ் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பிளேஸ்க்கு போகும் பொழுது அந்த ஓல் விமன் இவங்கள மீட் பண்ணும் பொழுது அவங்க எப்படி என்னென்ன விஷயம்லாம் பண்ணாங்க ஏன்னா பார்க்குற ஒரு அந்த ஓல் விமன் வந்து இவங்களை பிடிச்சி இழுக்கிற மாதிரியும் இது ஒரு சின்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தாங்க ஏன்னா எல்லாருடைய லைஃப்லையும் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக நம்ம மீட் பண்ணியிருப்போம் எப்படின்னா இப்போ நம்ம ரோட்டில் நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் அல்லது நம்ம ஒரு பைக்கில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு சிக்னலுக்கு வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் வைங்களா அப்போ வந்து ஒரு ஓல் விமன் நம்மளை காசு கொடு காசு கொடுங்க பெக் பண்ணி வருவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு மொமெண்ட்டை இதில் சொல்ல நினச்சிருப்பார் எல்லா அருண் கொலாத்கருடைய யூனிக் ஸ்டைல் ஆஃப் ரைட்டிங்கே அதுதான் அதை நம்ம படிக்கும் பொழுதே இந்த மாதிரி நம்மளும் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோங்கிற ஒரு ஃபீலை நம்ம கொண்டு வர வச்சுருவார் சரி இது பாருங்களேன் இந்த பாயம் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு சப்ஜெக்டிவ் பாயிட்ரி தான் அவங்களுடைய லைஃப்பில் அவங்களுடைய பர்சனல் ஒப்பீனியன் அவர் ஃபேஸ் பண்ண விஷயத்த சொல்ல நினைக்கிறார் அண்ட் ஓல் விமேன் கிராப் அப்படிங்கிறார் கிராப் அப்படின்னா நான் நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது என்னுடைய ஹாஃப் என்னுடைய ஸ்லீவ் வந்து அவங்க கையில் இருக்குது ஸ்லீவ்னால் அவங்க சட்டையை பிடிச்சி அவங்க கூப்பிட்றாங்களாம் அப்புறம் அண்ட் டேக் அலாங் அப்படிங்கிறாங்க டேக் அலாங் மீன்ஸ் என் கூட அவங்க தொட்டி தொட்டி வராங்கப்பா ஏன்னா இந்த போயம் வந்து அவர் ஃப்ரீ வேர்ஸ் போயம்னு சொல்லலாம் ஆனால் த்ரீ த்ரீ லைன்ஸாக அவர் டேர் செட்டில் எழுதுகிற மாதிரி தான் இருக்கும் எந்த ஒரு ரைம் ஸ்கீமே அவங்க ஃபாலோ பண்ணி எழுதியிருக்க மாட்டாங்க அவர் இப்போ ஒரு லெவன்த் ஸ்டாண்ட்ஸாக போயம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்டோரி நரேட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் அதில் ஒரு கதை உடனே அவங்க கிராப் பண்ண உடனே இவங்க திரும்பி பார்க்குறாங்க யார் நம்மளை சட்டை பூச்சி இழுக்கிறது இவ்வளோ தைரியம் அந்த ஜெஜூரி ப்ளேஸில் அப்படின்னு திரும்பி பார்க்கும்போது அவங்க வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி பைசே காயின் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்களாம் அவங்க வந்து அவங்களுடைய டிமாண்டே அது தான் ஃபிஃப்டி பைசேனா அப்பப்பா இப்போ கிடையாது நீங்கள் என்னடா ஐம்பது காசுக்காக சட்டை பூச்சி இழுத்தாங்கன்னு நினச்சிக்காதீங்க அந்த காசு வாங்கும்போது கூட அவங்க சொல்கிறாங்களாம் எனக்கு ஒரு ஐம்பது காசு கொடுப்பா நான் வந்து ஹார் ஷூ ஸ்ட்ரைனுக்கு கூட்டு போகிறேன் ஸ்ட்ரைன் ஏன்னா ஜெஜூரி பிளேஸில் நிறைய ஸ்ட்ரைன்ஸ் உண்டு நிறைய குட்டி குட்டி கோயில்கள் உண்டு லார்ட் கந்தோபா தான் அங்கே வந்து மெயின் டெய்டி பட் அதை சுற்றி நிறைய கோயில்கள் உண்டு குட்டி குட்டி கோயில்கள் நீங்கள் அந்த ஜெஜூரிங்கிற பிளேஸை நீங்கள் ப்ரௌஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரிய வரும் அண்டு அவங்க சொல்கிறாங்க மறுபடியும் மேபி யூ ஹாவ் சீன் இட் ஆல்ரெடி பரவாயில்ல நீ பார்த்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் நான் கூட்டு போகிறேனே ஹார்ஷ் ஷூ ஸ்ட்ரை த வேர்ட் ஹார்ஷ் ஷூ வந்து ஒரு லக் ஃபேவர் பண்ணுறது தான் ஹார்ஷ் ஷூவோட ரிலேட் பண்ணும் அதை தான் அதனுடைய சிம்பிள் ப்ராஸ்பரிட்டி இனிமேல் நல்லா இருக்கும் உங்கள் ஃபியூச்சர்
ஆனால் அது போகாது அதை எடுக்கணும் கஷ்டப்பட்டு ஏன்னா அந்த முள் செடி மாதிரி அந்த மாதிரி இந்த ஓல்டு லேடி நசா மாதிரி என் கூட வந்துடுறாங்களே ஓல்டு விமன் என்னை அப்படி புச்ச புடியாக நிற்கிறாங்க என்னை உடவும் மாட்டிக்கிறாங்க சரி அவங்க ஃபேஸை பார்க்கலான் நான் டேர்ன் பண்ணி அவங்களோட ஃபேஸை பார்த்தேன் அப்படின்னா ஏர் ஆஃப் ஃபினாலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த ஏர் ஆஃப் ஃபினாலிட்டி அப்படின்னா அவங்கள முகத்தை பார்க்கும்போதே என் மனசு உடஞ்சி போகிற மாதிரியான ஒரு ஃபீலை வந்து அவங்க ஏற்படுத்துகிறாங்கப்பா ஏன்னா எனக்கு வந்து அவங்க ஃபேஸை பார்த்தாலே ஒரு அந்த மனசில் வந்து ஒரு இனம் புரியாத ஒரு 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 டெசிஷன் எடுக்கிற மாதிரியான ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டுக்குள்ளே வருது அவங்கள பார்க்கும் பொழுதே இந்த மாதிரி தான் நம்மளும் ஆக போகிறோம் சரி தானா ஏன்னா ஓல்டு பீப்புளெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அவர் ஒரு ஃபீல் வரும் இல்லையா ஏன்னா வாழ்க்கைங்கிறது அது தான் ஒரு நம்ம இப்படியே எங்கே எவ்வளோ நாள் இருந்துட முடியும் ஆனால் அவங்க ஃபேஸ் வந்து நிறைய வாழ்ந்துட்டாங்கிறத காட்டுது வித் அன் ஏர் ஆஃப் ஃபினாலிட்டி அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு முடிவு கட்டுற பாரு அப்படின்னு சொல்லி நான் திரும்பும் பொழுது எந்த ஃபேஸ் யூ வாண்ட் டு எண்ட் ஃபார்ஸ் ஃபார்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு காமிக்கல் சுச்சுவேஷன் ஒரு காமிக்கல் பிளே அல்லது ஒரு காமிக்கல் சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஆர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சரி எனக்கு இது வந்து காமெடியாக தோணுது பட் இதை ஒரு முடிவுக்கு வரலான்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு ஒரு பாயிண்டில் நம்ம டிசைட் பண்ணி அவங்கள திரும்பி பார்க்குற ஒரு மொமெண்டில் எனக்கு தெரியுது இந்த இந்த மலையில் இந்த லேடியால் என்ன பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம ஒரு டிராஃபிக் சிக்னலில் நம்ம நிற்கும் பொழுது ரொம்ப ஓல்டாக ரொம்ப பேத்தட்டிக் பொசிஷனில் பெண்ணோ ஏதோ விற்கும் பொழுது நமக்கே ஒரு மனசு வரும் இந்த பாட்டி என்ன செஞ்சிட போகிறாங்க இந்த ஓல்டு மேன் என்ன பண்ண போகிறாரு நம்ம இதையாவது கொடுத்து நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க சப்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிறதுக்கும் ரெடியாக இருப்போம் ஆனால் அதுவும் இல்லாமல் பேக் பண்ணுறவங்க அது வேறு கேட்டகிரி அவங்கள பார்த்தாலே நம்ம அங்கேருந்து தப்பிச்சு போகணும் தான் நினப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இங்கே இந்த ஓல்டு விமனை பார்க்கும் பொழுது அவர் சொல்கிற ரேர் ஆஃப் ஃபினாலிட்டி அப்படிங்கிறது இது ஒரு முடிவு கொண்டு வரணும்ப்பா இது ஒரு காமெடி மாதிரி இங்கே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த ஷோவை வந்து முடிவு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க திரும்பி பார்க்க அவங்களுக்கு மைண்டில் ஓடுது அவங்க அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி அஸ் ரெச்சர்ட் அஸ் தீஸ் ஆன் ஹில்ஸ் அப்படின்னா இந்த மலையில் இந்த மாதிரி ஒரு ஓல்டு விமனால் எவ்வளோ தூரம்பாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்கிற வார்த்தைகள்லாம் அவங்க மைண்டில் ஓடுது என்னை பாட்டியை கொஞ்சம் ரொம்ப கவனிப்பா நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படுற இந்த மலையில் என்னால் இப்படி தான் இந்த என்னோடய லைஃப்பை வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் நீ நினைக்கிற அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கேட்குறாங்க அந்த வார்த்தைகள் இவரோட மைண்டில் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது இப்போ வந்து அவங்க அந்த வானத்தை பார்க்குறாரு அதே மாதிரி அவர் முகத்தையும் பார்க்குறாங்க அந்த லேடி ஓல்டு விமனுடைய முகத்தை பார்க்கும் பொழுது அவங்க கண்கள் மூலியமாக எல்லாமே தெரிகிற மாதிரி தோணுது ஏன்னா அவ்வளோ டிப்ரெஷன் டிஜெக்ஷன் வாழ்க்கை வாழ்ந்தாச்சு அண்ட் புல்லட் ஹோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்தளவுக்கு ஒரு காயம் ஏற்பட்ட ஒரு 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 லேடி வாழ்க்கையில் ரொம்ப அடிப்பட்டிருக்காங்கங்கிறது மட்டும் தெரிய வருது அதுக்கு அவங்க கண்களே காட்டுது கண்கள் வந்து அவங்களுடைய அவங்களுடைய ஹெல்த் எவ்வளோ தூரம் நல்லா இருக்குங்கிறத உங்கள் கண்களை வச்சு நம்ம சொல்ல முடியும் ஏன்னா டாக்டர்கிட்ட நம்ம போனாலே ஃபஸ்ட்டு கண்ணை தான் பார்ப்பாங்க எவ்வளோ தூரம் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்குது அதே மாதிரி இவங்க வந்து அந்த கண்களை பார்க்கும் பொழுது இவருக்கு வந்து அப்படி பிளாங்க் ஆகிட்டார் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாகவே அந்த வானத்தை பார்க்குறாரு அண்ட் தென் கண்ணை பார்க்குறாரு கண்ணை வந்து புல்லட் ஹோல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அண்ட் கிராக்ஸ் அந்த கிராக்ஸ் கண்ணில் உள்ள அந்த ரிங்கிள்ஸு சொல்ல நினைக்கிறாங்க அப்படி எனக்கு எல்லாமே செதஞ்சு போன மாதிரியான ஒரு ஃபீல் ஆகுது இப்படி இப்போ வானத்தை பார்த்துட்டு இவங்களை பார்க்கும்போது அந்த ஸ்கையே ஸ்கேட்டர் ஆன மாதிரி தான் ஏன்னா கிராக் அப்படிங்கிறது ஃபேஸில் உள்ளதை கிராக் சொல்ல மாட்டாங்க அதாவது ரிங்கிள்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அவங்க கண்கள் ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி இருக்குது கண் மட்டும் இல்லைப்பா அவங்க உடம்பு ஃபுல்லாகவே எங்கெங்கெல்லாம் ஸ்கின் இருக்கோ அந்த பிளேஸ் எல்லாமே அப்படி சுருக்க சுருக்கமாக தான் இருக்குது எனக்கு இதை பார்க்கும் பொழுதே அந்த ஹில்லெல்லாம் அப்படி உடஞ்சி செதற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது அங்கே இருக்கிற அந்த டெம்பிள்ஸே உடஞ்சி செதற மாதிரி இப்போ டெம்பிள் கிராக் அப்படின்னா இது வந்து அந்த ஸ்கெப்டிசிசம் தான் கான்செப்ட் அப்படின்னா ஒரு டெம்பிள் அப்படின்னா எ பிளேஸ் ஃபார் கிவிங் ஹோப் அல்லது ஒரு ப்ராஸ்பரிட்டி ஒரு நல்லதுக்காக அந்த பிளேஸ்க்கு வருவோம் பட் இந்த லேடியுடைய கண்டிஷன் இந்த கோ இந்த கோயிலில் தான் இவங்களும் இருக்கிறாங்க பட் இவங்களுடைய கண்டிஷனே ரொம்ப பேத்தட்டிக்காக இருக்குது அப்படின்னா இந்த டெம்பிள் எதுக்கு இதுவே கிராக் ஆகிடலாமே இதுவே கிராக் ஆன மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகுது அந்த ஸ்கையே எப்படி உடஞ்சி உழுகிற மாதிரி மொமெண்ட் ஆகுது அந்த அளவுக்கு இவங்க வந்து ஒரு பேத்தட்டிக் ஒரு லே விமன் இவங்க ஓல்டு விமன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வித் அ பிளேட் கிளாஸ் கிளாட்டர் பிளேட் கிளாஸ்னா
எல்லாமே இழந்து இவங்க நிற்கிறவங்க எப்படி இங்கே இருக்க முடியுது இவங்களால் இவங்க கண்டிஷனை பார்த்தாலே இந்த நேச்சுரல் எலமெண்ட்ஸ் லைக் ஸ்கையாக இருக்கட்டும் ஹில்லாக இருக்கட்டும் எல்லாமே அப்படி கம்ப்ளீட்டாக கிராக் விழுந்து அப்படி ஸ்கேட்டர் ஆன மாதிரி ஃபீல் இதெல்லாம் மூவிஸில் நம்ம பார்க்க முடியும் இது வந்து அப்ஜெக்டிவ் கார் ரிலேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த கான்செப்ட் வந்து அப்ஜெக்டிவ் கார் ரிலேட்டிவ் நம்ம ரிலேட் பண்ண முடியும் எப்படின்னா நம்ம பார்க்குற விஷயங்கள் நம்ம உணர்ற விஷயங்களை இமேஜாக கொண்டு வர்றத மூவிஸில் நம்மளால் பார்த்துர முடியும் இப்போ ஒரு ஹீரோ வந்து ஹீரோயின்ட்ட ப்ரப்போஸ் பண்ணும்போது ஹீரோயின் அக்செப்ட் பண்ணலை அப்படின்னா அந்த ஸ்க்ரீன் இமேஜே ஸ்கேட்டர் ஆகிற மாதிரி அந்த டிரெக்டர் காட்டுவார் அல்லது ஒரு மொமெண்ட்டுக்கு அந்த டைமே ஃப்ரீஸ் ஆகிற மாதிரி காட்டுவாங்க பட் இங்கே வந்து அந்த ஒரு வேர்ட்ஸில் அவர் கொண்டு வர்ற கான்செப்ட் அப்ஜெக்டிவ் கோ ரிலேட்டிவ் அப்படின்னா அந்த பாயட்டுடைய மைண்டில் இருக்கிற விஷயம் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூலியமாக ரீடர்ஸ்க்கு கொண்டு போய் சேர்க்க நினைக்கிறாங்க அந்த ஹேக் சாரி ஹில் ஸ்கிராக் டெம்பிள் ஸ்கிராக் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹில்லெலாம் உடஞ்சி விழாதுங்க இது வந்து நீங்கள் எக்ஸாஜரேஷன் நீங்கள் எடுத்தால் கூட டெம்பிள்லாம் கிராக் ஆகி அப்படி உடஞ்சி விழுந்துருச்சுன்னு அந்த லிட்டரல் மீனிங் கிடையாது இது வந்து அப்ஜெக்டிவ் குவாரிலேட்டிவ் அவர் மனசில் உள்ள விஷயங்கள் என் மனசே அப்படி நொறுங்கி போச்சுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி போயத்தில் அவங்க சொல்ல நினைக்கிறாங்க ஃபைனலி அண்ட் யூ ஆர் ரெடியூஸ் டு ஸோ மச் ஸ்மால் சேஞ்ச் இன் ஹர் ஹேண்ட் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறார் அந்த மாதிரி எவ்வளோ கேட்டாங்க ஒரு ஃபிஃப்டி பைசே தான் கேட்டாங்க இவங்க வந்து அந்த பிளேஸ் அவுட்டு போகணுங்கிறதுக்காக ஐயோ அம்மோர் ஓவர் இது ஃபார்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாரு என்னை பொறுத்த இது காமெடி மாதிரி ஏன்னா நிறைய பேர் இந்த இடத்துல வந்து வந்து போகிறாங்க பார்க்குறவங்க என்னென்ன நினப்பாங்க இந்த பிளேஸில் விடுமா பாட்டி என்னை விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே இருந்து போகலாம் நான் நினச்சி திரும்பும்போது என்னால் அங்கேருந்து போக முடியல இருந்தாலும் நான் ஒரு அமௌண்ட்டை கையில் கொடுத்துட்டு நான் அங்கேருந்து போகிறேன் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை நான் வந்து ஒரு அமௌண்ட்டை நான் அவங்க கையில் ஒப்படைச்சிட்றேன் அண்டு அது கையில் கொடுத்துட்டு நான் திரும்பி போகும்போது தான் எனக்கு ஒரு ஃபீல் ஆகுது அவங்க கேட்டது ஐம்பது காசு ஆனால் அவங்க கையில் அதை விட ஸ்மால் அமௌண்ட்டை கொடுத்த மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அருண் கலாத்கர் இந்த பாயத்தில் சொல்கிறாரு இது வந்து ஒரு எக்ஸலண்ட் அப்போயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது நம்ம அந்த இடத்துல இருந்து விட்னஸ் பண்ண மாதிரி அவருடைய அப்போயத்தில் இமேஜிசம் இருக்கும் மோர் ஓவர் இதே மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய பீப்புள் ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பாங்கிறதையும் அவருடைய அப்போயத்தில் சொல்லியிருப்பாருங்க ஏன்னா அருண் கலாத்கர் அப்படிங்கிற பாயட் எழுதுன அண்ட் வேர்ல்ட் விமன் அப்படிங்கிற பாயத்துடைய சம்மரி இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் நிறைய பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லாக்கான கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுறேன் நிறைய வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உ